Hallo, welkom bij Focus. Ik is Lynette Franse Spieren. Morgen vier Zuid-Afrikaners weer die dag van verzoening. In die weeskaap streef die oud-inwoners van Oakluf en Ribika Steel juist na geneesing en verzoening. Bijkans 60 jaar geleden is hulle gedwong om ingevolge de groepsgebieden weet uit Oakluf te skuif na Esterhof. Nou wil hulle ook al erfenis laat voortleef. Hier die verslag dier Heisel Friedman. Ribi Kasteel is een van de oudste dorpen in Zuid-Afrika. Die dorp het een rijk geschiedkundige en contemporaire cultuur. Maar achter die prentje mooi uitzicht, leef die nalatenschap van apartheid voort. Meer specifiek, die nagevolgen van gedwongen verschuivings. Ja, bij mij, die van mij en mij zei. Laat staan, Kalin, laat staan. Laat staan, Kalin, laat staan. Oe je de basie, wat het ik gemaakt? Toen kreeg ik zeven maanden in die Laurentstraat. Dat is ons woord, dat is ons nog gesinger. Die story van die oudkloof gemeenskap is nog nooit in volle vertel nie. Soos met talle ander landelike gemeenskappe is hulle erfenis bykans heeltemal uitgewis. Maar hulle is vast besloten om het te laat voortleef. Ik was om te so om en by uh, tien jaar oud. Uh, we zijn aan school toe gaan. Ons is daar groot geworden in die oude kloof. Samen met mijn oma en uh, mijn aunties en mijn ooms en mijn opa. Ons is één dag van die, van die school afgekomen. En uh, toen zien we het maar. Daar is mensen wat, wat goed is lijken. En uh, ons, als kinders wie je moet nou niet wat in het aangaan. Nie. En uh, toen komen ze achter dat. Uh, in 1965 is 63 gezinnen wat geslachten lang in een gebied bekend als Oukloof en Ribika Steel gewoon het, uitgezet. Ik was 15 jaar oud. Voor mij is het zo gevoel als ze zo je nu alles bij elkaar maakt, gooi hem op die lorie, gooi hem weg en gooi hem weg. Al wat mij om heeft mij gezegd, is mijn kind, uh, ik het niet antwoorden wie jou. Die NG Kerk die grondbezit waar op die gemeenschap steeds die 19e eeuw gewoon het. The land was owned by the church, but it was administered by village council. And they decided to enact the legislation from the 1950s and remove the people. And in doing that, they not only removed them, but demolished all of the structures, including the church. Later, met die wat in die kerk wat ons hierna toe trek, is het nou toe die kerk plaats doet, toe moet ons nou in die meiling. In de school gaat ons toe naar de kerk gaan. Die meeste van die oude klovers, zoals ze bekend staan, was zij zoon werkers op plaatsen, maar sommige was boeren. Die huise wat daar gebouwd was, het was ouders met hulle eie handen gebouwd. Ons was, was een familie geweest. Ons het ons eie groentetuine gehad, ons het ons dieren gehad en uh, iemand heeft gezien dat, dat ze rijk gewoond hy, Alle wou dat hy, en dat is een plaatsboer uh, wat toe achterna op die dorpen zie gediene, want hulle was moest die raad. Die boer het om gekryf het toe is in iets uh, rand daar die tijd. En uh, wat kan ons maak die een wet wat gemaakt is? Die inwoners het zowat so 10 minuten van die dorpse sakekern gewoon. Dus voor mij als een kind uh, was dit uh, baie, baie, baie slecht. Want uh, ons kon daar alles gedoen het. Uh, ons het die tien aan die, die blankers van deze tijd, het is gewoon als net een club gooi hier vandaag uh, naar die oude club toe. Uh, als kinders het ons daar gespeel. Die oude klovers is verskuif naar die bargebied van Esterhof. Die naam herinner steeds aan die ongerechtigheid van daar die tijd. Uh, die naam van die plek wil ik niet even noemen, nie, want het is een blanke oude naam. Hij was in school op geweest, meneer Estreisen. En hij had die plek zijn naam ook Esther opgenoemd. En uh, dat is een naam wat tot op een dag toe nog vast en nog stiek. Want hierdie persoon het eigenlijk niks voor ons gemeenschap betekenen. nie. Die oudklovers is behoorlijke huise en dienste beloven. Ons moest toen maar daar blij een bak zien huise, wat hulle toe voor ons gebouwd het. Baie van de huise was, ze vloeren was niet even recht nie. Ons moet in een vierkamer betrekken, betek het een tweekamer huisie gewoon. Uh, uh, en betek drie betrek huise gehad. Dat is niet om te noemen dat ze huis nie. Want het was 
van zijn minblokken gebouwd daar die jaren. En eerst nog, in die zomer, je zit voor je dier. En dat is bier. Die, uh, die borg die komt gewoon in. Die gewoon in. Okay, hier staan op donkjes. We graven een schapen. En de wilde dieren staan in deze. En als je in de zomer, als je die dingen ziet, die feestjes opmaakt, mosquitten, komen van die dammen af, van die slechte rieken, van die mussen. Het is nou daar zo, hè? Mijn ik zal zeggen. Dat is niet zoals in een oude club geweest. In een oude club was het één geweest. Jouw kind is mijn en mijn kind is jouw. Hun uitsluiting is beklemd door een spoorlijn wat door die dorp loopt en het letterlijk volgens ras en klas in twee snij. Het is een aantal small towns. You could see the division of the marginalized communities living on the town edge, one would say. That stark um, disparity of the affluent living on the one side and then the, the, the poorest of the poor living on the other side. Vandaag moet die werkersklasgemeenschap tussen een voormalige huise duur beweeg op pad werk toe, of op plaatsen of in die dorp. Het is mijn verjaardag vandaag. En ik voel bij je zeer, zeer als ik zo kijk daar naar mijn ons twee eisen, waar daar ook kan gestaan is wat die vinger nu is. En als ik altijd opkom van de eisen, dan kom ik niet bij zeker. En dan sta ik het stil en ik houd op naar die plekken waar het ons gebleven is. Ik traan en loop altijd ik gewoon die pad opkom. Ook kloof is nou een gegoede wit woonbuurt wat grens aan een wijnlandgoed. Al wat oorgebleid van die oorspronkelijke oudkloof is foto's wat in een museum bewaar wordt. Als ook een miniatuurmodel van die huise in kerk, wat door een van die oorspronkelijke inwoners gebouwd is volgens geheugen. Het is een gebouw door Anneries Koopman en zijn vrouw, Annie Koopman. En dat is min of meer het schets hoe dat ons mensen gebleven het is. Het moet gedoen worden. En ik heb het op me geneem dat uh, hier die bestrijd wil ik voor een toepad. Net hierna deel 2 van Heisel Friedman's speciale verslag. En ons hoor wat gedoen wordt om die verdeeldheid in Ribeca Steel te proberen oorbrug. Blijf bij ons. Welkom terug. Die oud-inwoners van Oukloof in Rebecca Steel vertellen deel 2 van ons speciale verslag wat er maatschappelijke uitdagingen zullen uitzetten uit Oukloof tot gevolg gehad het. Huizel Friedman het ook gaan uitvind wat gedoen wordt om maatschappelijke verdeeldheid te proberen oorbrug. Voor de meeste van die ontzette gemeenschappen in Esterhof blijft die pot goud aan die voet van die reenboog net een droom. The Oakloof story is a story of, as I shall say in English, social justice. Faisa Davids is a gemeenschapsactivist for maatschappelijke gerechtigheid wat in Esterhof woon. The community consists predominantly of seasonal farm workers. Mostly single parents, whether it's predominantly females as well that are single parents. And their daily strike is to put food on the table. Because people are living in abject poverty. There's sexual exploitation, there is labor exploitation. We have a lot of migrant workers um, from various provinces, even across our borders as well. We are all working class people living here. And yet within the working class, there's interracial racism. And the Oklo was just in. Maar nou in Esterop is ons in twee geskeer. We need to bridge that gap. My grandmother was also um, part of the Oakloofers that were removed. I'm a mother myself now and I... Anthea Schwartz is een enkel ouwer en sy woon in Esterop. Sy werk by een restaurant in Ribe Kasteel en is een komiteelid van die museum. In the past, things were very difficult, but... I always, I always did tell myself when I was younger, I would strive for better. There's not a lot of activities for young people, so not a lot of young people get motivation. The makeup of where we live is changing. 
the children that are growing up have different ideas. In 2017 het die betogings oor behuising in Esterhof oorgespoel na omliggende woonbuurte. Daar is ook groot steun om die naam Esterhof in die township te erken as deel van Rebecca Steel. That name itself was a, a connotation to what happened with the forced removals. Die ou klovers wil nie net daarin herinner word dat hulle bitterlik verraai is nie. Basis is ek die dag nie meer daar as jy wil ek het die jonge geslag moet kan sien waarvoor ons ou klovers gebeklui het. Want om te beklui ten die regering van destijds, dit was no use. Want uh, ons het die kiese gehad nie. The Dutch Reformed Church continued with the story that it had been voluntary that the, and that the people had moved happily. Grondhervormingsactivist Roger Roman het van 2017 tot 2021 in Riebe Kasteel gewoon. Hy het die oukloof nalatenskap projek saam met die oukloovers, filmmakers, journaliste en navorsers van stapel gestuur. Die doel was om die geschiedenis van onteiening in Riebe Kasteel neer te pen en die erfenis van oukloof aan te teken. It was just fascinating watching this history coming right through from the origins of humankind through to the arrival of the first whites in the valley and to see the totality of the dispossession. Then came this horror story, Hazel, of the white silence. And in some ways that became an even bigger crime, hurt, injury than the original forced removal. I think this stilte is a manier waarop mensen net wegdraai van een situatie wat voor hulle ongemakkelijk is. Dalk voel hulle skaam daar dalk voel hulle bang dat uh, daar weer met hulle geraas gaan word of hulle weer uitgewijs sal word as die eindelijke schuldig in die situatie. Dr. Bram Hanekom is die directeur vir die Centrum van Openbare Getuienis, een godsdienstige organisatie wat gesprekvoering aanmoedig om maatschappelijke verdeeldheid te oorbrug. Ons was nou by die werk wat ons doen hier by die Centrum vir Publieke Getuienis op meer as 70 dorpe, waar ons elke keer mense net by mekaar kry en, en eindelijk wat al gebeur is mense kry kans om na mekaar te luister. Ek, ek bedoel, waar le ons pijn, wat my nou gebeur, Hoe lijkt die pad voor en toe? Ja, ek was amend ook en by 20 jaar betrokken by die wijkskomitee. En nog een uh, collega van my wat ook op die wijkskomitee gedien het, uh, het toe besluit. Ek het het my aangeneem dat ons gaan die ding vir die pad. En eventueel Wim Kwesi sê, you know, one day it would be wonderful if there was a memorial to Oakloof in the square. Is in die dorp moet gebeur dat mense kan sien dat hier het wel by mense gewoon. Hier het mense gewoon wat uitgeworpen was, uitgestoot was, uit hulle gebied uit waar hulle geboren was. As ek hier meer daar is nie, daar kan my kleinkinders, nee, hulle kan dan vir die anders wees, maar hier is my oma en opa. Dit is hulle nagedachtenis. En, uh, uh, Die wat nie gebied het, wat van ons bestaan nie, van my bestaan nie, en van die anders te bestaan nie. Hulle kan sien, daar is die name, hoe daar hy was, om koos die sy opa sy naam gewees. Daar hy was, en die as sy oma sy naam gewees. En daar hy was, Melani, sy oma en opa sy naam gewees. So kan ons aangaan. Om koos en Tani Trey as my, as my mentors, en, um, Hulle het dinge deeggegaan wat ons nie weet hulle deeggegaan het, die saam met my voorouwers en dit is wat vir hulle aan die lewe hou, um, dit is wat vir hulle um, to, toenadering gaan bang en dit is wat vir hulle gastigheid gaan bang. I think it will also in a way validate the efforts of people like Lucas Lameer who led the resistance to the eviction. They had to drag Lucas out on the last day. We cannot fix the injustice, but we can do something. But a 
amazingly, I've never found bitterness towards the white community from the leadership of the Oak Rivers. Ik het vrede gemaakt. Zie, ik ga aan. Maar ik ga ook niet dat iemand het op me toe het trap. Plein geskankel net na die laatste deel van ons speciale verslag oor ou kloof. Ons hoor van die gedenkteken wat vir die woonbeerd beplan word. Ons is nou nou terug. Gedenkteken word nou beplan om die gedwonge verskuivings van 1965 in Oukloof te herdenk. Huisel Friedman was tijdens erfenismaand van jaar daar toe een competitie gehou is vir die ontwerp van die gedenkteken. Tijdens erfenismaand vroeger van jaar het die Oukloof komitee een geleentheid georganiseer om die gedwonge verskuivings te herdenk. Dit is een gesluite paneelbespreking waaraan professor Jonathan Janssen van Stellenbosch Universiteit in Dr. Wilhelm Vervoert, een activist voor maatschappelijke gerechtigheid, deel was. Vervoert is die kleinzoon van H.E. Vervoert, die architect van apartheid. Mensen kunnen leren kennen en stories te horen wat ik nooit gehoord heb en nooit erken het, terwijl ik groot geboord heb in een wit Afrikaanse aparte Zuid-Afrika. Die plaatselijke kinders het die somber herinnering om skep in een feestelijke viering. Een ontwerpcompetitie is gehou vir die ontwerp van een gedenkteken om die trauma van die gedonge verskuivings te herdenk in as symbool van versoening. All the entrances were incredible. You see the emotions of the old purpose when they looked at what was entered. Focus het ook met die winner van die ontwerpcompetitie gepraat, as ook een van die organiseerders van die oud kloof Erfenisdag. So again, the rocks are further apart in the beginning, and then you can see they come closer and closer and closer together until they meet in the middle, which symbolizes the oneness in the spiral. So it is very significant to have the names engraved in the ground. So all the families who have been affected are honored for that, and also that the granddaughters and grandsons from the family can remember. The jury was unanimous. And because of the simplicity of the idea, how effective it was, how strong it is, uh, it's doable and it's durable. That's actually, there is respect today and people can see, yes, we are remembered, it's not forgotten. Die Swartland Municipaliteit het hulle steun vir die gedenkteken in een verklaring uitgesprek. Maar daar wacht nog een lang pad met baie bureaucratie. Uh, they have had uh, a meeting, the second one, and they're very much in favour of it. They had a meeting again a couple of weeks ago, and, and they will come over to the uh, museum. Yeah, we've had some verbal support from the council. Maar daar is steeds stilte uit zekere oorde. Even as we presented this opportunity to the town, absolutely treading on eggshells, not to be seen to be pointing fingers and not to be pointing fingers at any group. They could not say yes to participating in this process. We started detecting a certain element of the society, the white society, that weren't entirely ch uh, happy with this idea. Um, and through, <laughs> it was very subtle little comments that we noticed. We have to go through the consultative processes. And there I expect resistance from the white community. So Oakland has been so magnanimous with their way of coming forward for reconciliation with no aggression, no anger. All they want to do is be recognized as people part of the community. Mensen wil eigenlijk niet gehoord worden. Jij moet wel een kans geven om een story te horen. 
You need to understand the, the past to know where you're heading. John Will Stewie is opkomende filmmaker wat van jaar die ook kloof erfenisdag geleentheid op film vastgevang het. Hy het ook die oukloof nalatenskap project gehelp om die mondelinge weergave van die geschiedenis van die oukloovers te bewaar. From that experience I learned a lot of um, what they went through and like, like Mkosi said, um, they didn't have a choice to give themselves more better life. Hulle wil net closure kry. Daar moet geheling kom. En, en ek denk as mens met hulle op reis gaan, in so, in so proces, gaan ons verstom wees. Dit was een lang pijnlijke reis, maar misschien is daar nou hoop vir die toekomst. Things doesn't stay the same um, time doesn't stand still. We need to move with it. We are all one people, we are one country, and please that everybody just gets along with each other. That's all the Oak Lovers have requested. Maar die vraag bly steeds. Kan ware versoening plaasvind sonder maatschappelijke gerechtigheid? We can have the kumbaya moments, but the reality is out there. We're still carrying that torch to fight for social justice in every aspect of everyone's lives. We're at the cold face. I am a, a born product from that. So if I know that my grandparents did go through that, why would I let myself go through that? Yeah, I have a chance now to make it better for myself and for my grandkids. Moe dit wat gebeur het, die nie ander hou nie. Focus op jou lewe. Wat een voorrecht om die ou Kloverse story vanavond te kan vertel. Baie dankie vir die saamkijk, dit is ongelukkig al vanavond. Voor het ons groet wil ek net al ons kijkers daaran herinner, dat die focusman tijdens die hele feestseizoen op ons post is, net hier op SABC2. Onthou ook al die focus uitsendings is steeds op YouTube beskikbaar. Volgende week vrijdag aan sê ons dan weer uit om half negen op SABC2 en ook om 6 uur op DTT. Ons groet dan tot volgende vrijdag aan. Mooi blij, tot ziens.